वेलकम बैक फ्रेंड मैं नंद श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडिया लेस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए मैं पर्यावरण अध्ययन का पार्ट सिक्स लेकर आया हूं इसके पहले मैंने आप लोगों को पांच पार्ट दिए हुए तो यदि आप उन पार्ट को नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं और ये पर्यावरण अध्ययन आपके सी टेट यू टेट राजस्थान टेट बिहार टेट यानी अन्य किसी राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या सी हो इस सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें तीस नंबर के इन्वायरमेंट के आते हैं क्वेश्चन और ये आपकी एन किताबों पर बेस्ट है वन टू ट्वेल्थ लेवल की जो किताबें होती हैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज निकल रहे हैं उन्हीं चैप्टरों का इसमें क्वेश्चन का संग्रह किया गया हुआ है साथ ही साथ वनडे एग्जाम के लिए भी ये सीरीज महत्वपूर्ण है आपका चाहे पीसीएस हो गया आर ओ आर ओ हो गया या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा हो गई क्योंकि जी वाले सेक्शन में पर्यावरण से भी क्वेश्चन संबंधित आते हैं ठीक है तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं और आज की सीरीज का जो सब्जेक्ट है वन योम वन जीव है यानी वन में जो वनजीव रहते हैं उनसे संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकले हैं उनका संग्रह किया गया है तो इसमें से पहला क्वेश्चन है सदाबहार वन पाए जाते हैं तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में जो है या पश्चिमी घाट साइड में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट यदि मैं इसी क्वेश्चन को कहूँ क्योंकि लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है और यूपीटेड सी टेट में तो मोस्टली ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो उस कटबंधीय सदाबहार बन में जो है अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है ये सीरीज में जो चला रहा हूँ सीरीज में भी ये क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट हो चुका है थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है तो कौन सा पदार्थ वो है जैविक जो अधिकतम है तो उस कटबंधीय वर्षा वन में जो है पर पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है ठीक है फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं भारत में मैग्रो वनस्पति मुख्यता पाई जाती है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो सुंदर वन क्षेत्र में जो है मैग्रो वनस्पति मुख्यता पाई जाती है फिफ्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र कहाँ पे है तो आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कच्छ करण तो ये गुजरात क्षेत्र में है सॉरी गोवा क्षेत्र में है ठीक है तो संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र जो है किस जगह पे है किस स्टेट में है तो ये गोवा में है सिक्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं मैग्रो वन सदा पहड़ी वन और पढ़पाती वनों का संयोजन है यानी ये सारे वन जो हैं अधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैग्रो वन सदा पहड़ी वन और पढ़पाती वनों का संयोजन पाया जाता है सेवन क्वेश्चन नंबर देखते हैं पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है यानी पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में कौन जाना जाता है तो अमेजन वर्षा वन जो है पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है एट क्वेश्चन नंबर देखते हैं किस महाद्वीपीय में उष्ण कटबंधीय पड़पाती वनों का विस्तार अधिक है तो एशिया महाद्वीप क्षेत्र में जो है उष्ण कटबंधीय पड़पाती वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है नाइन क्वेश्चन नंबर देखते हैं नागालैंड के पर्वत क्रमशः वंजर होते जा रहे हैं इसका प्रमुख रीजन क्या है यानी इम्पोर्टेंट इसका रीजन क्या है क्या आ, फैक्ट है इसके पीछे कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं तो झूम कृषि हो रही है झूम कृषि के कारण जो है नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं झूम कृषि से सी में कई बार प्रश्न पूछा गया है झूम कृषि क्या होती है और इसी झूम कृषि को ही कर्तन एवं दहन पद्धत भी बोलते हैं तो देखिए ये जनजातियों द्वारा ये कृषि अपनाई जाती है और जनजाति जो है एक जगह निश्चित स्थान पर रहते नहीं हैं वो अपने कुछ समय के बाद स्थान बदलते रहते हैं तो ये जनजाति जहाँ जाके रहने लगती है वहाँ की झाड़ियों काटियों को जो झाड़ियाँ होती हैं पेड़ पौधे होते हैं उनको काट कर जला कर वहाँ खेती करती है और कुछ दिन बाद जब वहाँ की खेत बंजर हो जाती है तो उस स्थान को छोड़ देती है और दूसरे जगह चली जाती है फिर वहाँ रहती है इसी प्रकार ये जनजातियाँ जो हैं कर्तन एवं दहत पद्धत को अपनाती हैं या झूम कृषि को अपनाती हैं तो नागालैंड के जो पर्वत क्रमशः बंजर के होते गए क्योंकि झूम कृषि वहाँ पर अधिक होती है ठीक है टेन क्वेश्चन नंबर देखते हैं वन हरास का मुख्य कारण क्या है यानी वनों में कमी का मुख्य रीजन क्या है तो औद्योगिक विकास जो है वन हरास का मुख्य कारण है औद्योगिक विकास होता है यानी इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे होता है जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं तो वहाँ वनों की कटाई की जाती है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में तभी जमीन उपलब्ध हो पाती है वहाँ पर तो इसलिए वन के हरास का मुख्य कारण जो है औद्योगिक विकास है अलेवन क्वेश्चन नंबर देखते हैं पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बनांत बनांत अर्गत क्षेत्रफल 
वनांत गर्त क्षेत्रफल होना चाहिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी वनों के अंतर्गत जो है पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल होना चाहिए तो ये थर्टी थ्री परसेंट है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है ठीक है ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर देखते हैं राष्ट्रीय वन नीति में भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर बन रखा बन रखने का लक्ष्य रखा गया है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है तो राष्ट्रीय वन नीति में भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र के एक तिहाई प्रतिशत पर बन रखने का लक्ष्य जो है रखा गया है तो देखिए दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होइएगा और दोनों क्वेश्चन का आंकड़ा लगभग लगभग सेम है लेकिन एग्जैक्ट जो हम अलेवन नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उसमें एग्जैक्ट आंकड़ा थर्टी थ्री परसेंट है और ट्वेल्व नंबर की बात करें तो इसमें वन तिहाई की बात कही गई है थर्टीन क्वेश्चन नंबर देखते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है अब प्रजेंट की बात हम करें तो भारत के जितने कुल कुल क्षेत्रफल जो भारत का है उसमें वनों का क्षेत्रफल कितना है प्रतिशत मात्रा में तो ट्वेंटी है फोर्टीन क्वेश्चन नंबर देखते हैं भारत वर्ष का भूभाग जंगल है यानी भारत वर्ष में कितना भूभाग जो है जंगल है तो ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन प्रतिशत है फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर देखते हैं वन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वन का सर्वाधिक क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है साथ ही साथ इसके एक क्वेश्चन में आप लोगों को और बता दूं यदि वनों की प्रतिशत क्षेत्र मात्रा की बात कही जाए तो वो प्रदेश जो हो जाएगा वो मिजोरम हो जाएगा इस चीज़ को भी आप साथ ही साथ ध्यान रखिएगा सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर देखते हैं वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं जो जमीन को अपने वृक्ष के तहत आच्छादित किए रहते हैं यानी ढके रहते हैं तो पूर्वी दक्कन पूर्वी दक्कन साइड में जो है सर्वाधिक वृक्षादित क्षेत्र पाए जाते हैं सेवनटीन क्वेश्चन नंबर देखते हैं भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्जाम में तो वेल सार्क मछली जो है भारत की सबसे बड़ी मछली है और सबसे बड़ी अस्तनी के नाम से भी जाना जाता है एटीन क्वेश्चन नंबर देखते हैं घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है यानी घड़ियाल सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं तो गंगा नदी में सबसे अधिक जो है घड़ियाल पाए जाते हैं नाइनटीन क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया तो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना किस जगह प्रारंभ की गई किस प्रदेश में तो झारखंड प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री जन वन योजना स्टार्ट की गई थी ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई किस जगह की गई थी सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में अपना वन और अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर देखते हैं भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वायरमेंट की दृष्टि से है किसी भी अगर सेक्शन में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है और क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है तो भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में यानी उन्नीस में जो है प्रारंभ किया गया था इसके साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और शेयर करना चाह रहा हूँ कि प्रदूषण अधिनियम जो आया हुआ था 1986 में आया हुआ था यानी उन्नीस सौ छियासी ईस्वी में आपका पर्यावरण अधिनियम आया हुआ था प्रदूषण से संबंधित जो अधिनियम है वो आया हुआ था और भारतीय वन्य संस्थान ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम उन्नीस में और प्रदूषण पॉल्यूशन से संबंधित जो एक्ट आया हुआ था वो नाइनटीन में आया हुआ था और ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर देखते हैं भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो भारतीय वन जीव संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है तो ये ट्वेंटी टू क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक पहला क्वेश्चन हो जाता है सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण सीरीज की मैं बात करूँ तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ठीक है अधिकतम पादप विविधता कहाँ पाई जाती है तो उस कटबंधी सदा बाहर बन में पाई जाती है और फिर अगर मैं बात करूँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिफ्थ नंबर भी है और उसके बाद फिर आपका सेवन नंबर भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है यानी ये जो मैं रिपीट करके बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा और उसके बाद नाइन नंबर क्वेश्चन नंबर है झूम कृषि से संबंधित क्वेश्चन आया करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि झूम कृषि होती क्या है मैंने आप लोगों को बताई दिया है और उसके बाद फिर अलेवन क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और उसके बाद फिर मैं बात करूँ थर्टीन क्वेश्चन नंबर करेंट का क्वेश्चन बन सकता है और आपका फिर आ जाएगा फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज़ को भी आप लोग जरूर याद कर लीजिए और 
फिर आपका सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर भी इंपॉर्टेंट है भारत की सबसे बड़ी मछली है तो नॉर्मल क्वेश्चन है घड़ियाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा ट्वेंटी वन और ट्वेंटी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और ये सारे ही क्वेश्चन मतलब एन किताबों से हैं लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और कुछ इसमें कंपटीशन बुक का भी संग्रह किया गया है यानी उन क्वेश्चनों को ही सम्मिलित किया गया है जो आपके एग्जाम में आते हैं ठीक है तो आई होप आपको ये भी सीरीज यानी ये पार्ट जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा तो आप अपने कमेंट और लाइक के माध्यम से ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा जिससे आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी मिल सके क्योंकि आप लोगों के कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है एक एक कमेंट और एक एक लाइक और मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ ऐसी बात नहीं है ठीक है तो आई होप आप लोगों को सीरीज अच्छी लगी होगी और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों थैंक यू